அண்ட் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிளேட் கேடருடைய அனாலிசிஸ் டைப் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அது வந்து லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் பிளேட் கேடர் சரியா அனாலிசிஸ் டைப் ப்ராப்ளம்னா அவங்களே சைஸ் கொடுத்துருவாங்க அந்த சைஸ் இருக்கிற பிளேட் கேடர் எவ்வளோ மொமெண்ட் தாங்கும் எவ்வளோ சியர் தாங்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறது தான் நமக்கு அனாலிசிஸ் டைப் ப்ராப்ளம் சரியா ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் A section of laterally supported welded plate girder consists of flange plate 575 by 35 mm and a web of 1780 by 10 mm. Determine the moment capacity and shear resistance corresponding to web buckling. Consider the plate girder is used without transfer stiffeners. Use post critical method. ஸோ இதில் வந்துட்டு பிளேட் கோடோட சைஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃப்ளாஞ்ச் பிளேட்டுடைய சைஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் வெப் பிளேட்டோட சைஸ் ஒன் செவன் எயிட் ஜீரோ பை டென் எம்எம் சைஸ் கொடுத்தாச்சு எவ்வளோ மொமெண்ட் தாங்கும் எவ்வளோ ஷியர் தாங்குன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாங்க ஷியர் நார்மல் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிச்சிருக்கூடாது பை கன்சிடரிங் த வெப் பக்லிங் விட்டாங்க அப்போ வெப் பக்லிங் என்னது வெப்பில் என்ன தான் வரும் ஷியர் பக்லிங் தான் வரும் ஷியர் பக்லிங் கன்சிடர் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ணணும் அதனால தான் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க போஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மெத்தட் தான் என்னது சிம்பிள் போஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க சரியா இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லிட்டாங்க பிளேட் கேடரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னர்ஸே கிடையாது இடையில் எங்கேயுமே ஸ்டிஃப்னர்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எண்டில் வேணால் கொடுக்கலாம் அது என்னென்னு பேர் வச்சுருவோம் நம்ம அப்போ பேரிங் ஸ்டிஃப்னர்னு பேர் வச்சுருவோம் ஏன்னா எண்டில் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அப்வேட் ஆக்ட் ஆகும்ல அங்கே மட்டும் நம்ம கொடுக்கலாம் இது இன்னொரு வகையாக எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அன்ஸ்டிஃபன்டு வெப்புக்கு கால்குலேட் பண்ணுன்னு கூட சொல்லலாம் சரி அன்ஸ்டிஃபன்டு வெப்புனா ஸ்டிஃப்னர்ஸே இல்லாத வெப்பு அதுக்கு சியர் கெப்பாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரியா சரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி கால்குலேஷன்ஸ் ஸோ ஸ்டெப் ஒன்னுடைய எய்ம் வந்துட்டு டு கால்குலேட் த மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பிளேட் கேடர் ஸோ அப்போ இந்த பிளேட் கேடர் வந்துட்டு லேட்ரலி சப்போர்ட்டட்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ லேட்ரலி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கு மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா கோடில் எங்கே அவைலபிளாக இருக்குது கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ அப்போ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு போகிறேன் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்டி ஈக்குவல் டு பீட்டா பி இஜெக்ட் பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் டு அவாய்ட் த இரிவர்சபிள் டிஃபர்மேஷன் அண்டர் சர்வீசபிலிட்டி லோடு எம்டி சல் பி லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜெக்ட் இ எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இன் கேஸ் ஆஃப் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் சார் நமக்கு தான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் அது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமா கேண்டிலி வரான்னு சொல்லலையே ஸோ அப்போ நான் என்னென்ன அசியூவ் பண்ணிக்கிறேன் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்னு அசியூவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ எம்டி ஃபார்முலாவை நான் எழுதுகிறேன் எப்படி பிடபி இஜெட்டி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் சுட் பி லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜெட்டி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் பாருங்கள் ஸோ எம்டி ஈக்குவல் டு பிடபி இஜெட்டி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் என்னென்னு அசியூவ் பண்ணிவிட்டேன் அசியூமிங் த பீம் இஸ் எ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஒன் தேர் ஃபோர் எம்டி ஈக்குவல் டு பிடபி இஜெட்டி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் தட் சுட் பி லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜெட்டி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் சரியா இப்போ இதில் என்னென்ன வேல்யூ நமக்கு தெரியும் எது தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுனா தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியும் இஜெட் ப்ளஸ் இஜெட் பி தெரியுமா பிளாஸ்டிக் சக்சர் மாடல்ஸ் தெரியாது பீட்டா பி தெரியாது சரியா ஸோ இஜெட் இ தெரியாது இந்த மூணு விஷயமும் தெரியாது கண்டுபிடிச்சா தான் இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியும் எஃப்ஒய் தெரியும் காமா எம் நாட் தெரியும் பார்சியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டிலேருந்து ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ பீட்டா பி வேணும்னா செக்ஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணால் தான் முடியும் கோடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பீட்டா பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார் பிளாஸ்டிக் அண்ட் காம்பேக்ட் செக்ஷன் இஜெட் பி ஈக்குவல் டு இஜெட்டி பை இஜெட் பி ஃபார் செமி காம்பேக்ட் செக்ஷன் அப்போ அப்போ செக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியாகணும் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்போ ஸ்டெப் ஒன்னில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்னது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த செக்ஷன் ஸோ அப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த செக்ஷன் வேணும்னே இது வந்துட்டு என்ன செக்ஷனு வெல்டட் செக்ஷன் நம்மளே வெல்டு பண்ணி ஒரு பிளேட் கேடர் உருவாக்குறோம் அதனால் வந்துட்டு இது வெல்டட் செக்ஷன் இதோட சைஸ் சொல்லிட்டாங்க எவ்வளவு ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சொல்லிட்டாங்க டெப்த் வந்துட்டு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் செவன் எயிட் ஜீரோ பை டென் எம்எம் சொல்லிட்டாங்க வெப்போடைய டெப்த் சரியா ஸோ அப்போ இந்த செக்ஷனுக்கு பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ எடுக்கணும் நம்ம ப்ரத் டு திக்னஸ் ரேஷியோ சரியா ஃபிகர் டூ பேஜ் நம்பர் நைன்டீன் போனீங்கன்னா வெல்டட் செக்ஷனுக்கு எப்படி பி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஐஎஸ் எயிட்
ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டென்னு கழிச்சிருவோம் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டென் டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா ஒரு பக்கம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் போர்ஷன் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிச்சு அது எவ்வளவு டூ எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அப்போ பி வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு சரியா ஸோ அப்போ திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி ஃபைவ்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் கிவன் சரியா இப்போ பி தெரிஞ்சிச்சு இப்போ பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் நான் டேபிள் டூ பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனில் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துட்டாங்க லிமிட்டிங் வித் டு திக்னஸ் ரேஷியோ லிமிட்டிங் வித் டு திக்னஸ் ரேஷியோ பாருங்கள் டேபிள் டூவில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க லிமிட்டிங் வித் டு திக்னஸ் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க வெல்டட் செக்ஷனுக்கு என்ன பார்க்கணும் பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ ஸோ பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபிகர் டூ பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் பார்த்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டு ஆல்ரெடி திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் தெரியும் ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம் இதோட கம்பேர் பண்ணுவோம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப் சிலான் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப் சிலான் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எஃப் சிலான் சார் எஃப் சிலான்னா என்ன சார் எஃப் சிலான்ங்கிறது ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ இங்கே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் எஃப் சிலான் ஈக்குவல் டு நோட்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஐ பவர் ஒன் பை டூ சார் இந்தியா ஆல்ரெடியா எல்லா ஸ்டீலுக்குமே ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் டூ ஃபிஃப்டி தான் இப்போ டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி ஒன்று ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் வந்துட்டு ஒன்று தான் அப்போ எஃப் சிலான் வேல்யூ எவ்வளவு ஒன்று ஸோ அப்போ பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ வேணுமா பி எவ்வளவு டூ எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ வந்து எவ்வளோ வருது எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் வருது ஃபஸ்ட்டுக்கு கண்டிஷன் எவ்வளவு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப் சிலான் எஃப் சிலான் தான் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப் எஃப் ஐ ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டின்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா எஃப் சிலான் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வந்துருச்சு ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு ஸோ அப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இஸ் லெஸ் தென் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் தேர் ஃபோர் ஃப்ளாஞ்சஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் பிளாஸ்டிக் இதில் வந்துட்டு நம்ம வெப்பம் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு மொமெண்ட்டை ஃபுல்லாக எது தான் ரெசிஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் பிளான்ஜு தான் ரெசிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அசியூம் பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ இப்போ செக்ஷன்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது பிளான்ஜை மட்டும் கிளாஸிஃபை பண்ணி பிளாஸ்டிக்குன்னு வந்துட்டதுனால பீட்டா பி வேல்யூ எவ்வளோ நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒன்று அப்போ தெரியாது என்னது பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் எபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ்னா இஜட் பி ஜட்டு இஜட் பி ஜட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கணும் நான் சரி ஐஜெட்டி ஜெட் நோனி வெறும் ஃப்ளான்ஜ் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம் வித் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் திக்னஸ் ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு அடுத்து என்னோட லொக்கேட் பண்ணுறேன் அது லொக்கேட் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் சார் இது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது நடு சென்டரில் தான் சார் வரும் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் மேலே கீழே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏரியா ஸோ அப்போ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் லொக்கேட் பண்ணிவிட்டேன் மேஜர் ஆக்சிஸ் நட்டி ஜட் ஜட்டுன்னு போட்டாச்சு ஓகேவா அப்போ இஜட் பி ஜட் வேணும்னா ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இருக்கிற போர்ஷனுக்கு தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் கீழே இருக்கிற போர்ஷனுக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சி ரெண்டையும் சம் பண்ணிவிட்டால் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் லாஜிக்கல் படி கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் இது தான் சார் ஃபார்முலா படி இல்லாமல் ஃபார்முலா படினா ஏ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ போடணும் சரியா ஸோ அப்போ லாஜிக்கலாக நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் சார் மேலே கீழே ஈக்குவலான ஏரியா தான் இருக்குது சேம் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்டு டூ போட்டுக்கலாமில்ல ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் அண்ட் சிமெட்ரிக் எபோ ஏரியா ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸும் பிலோ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் டூ இன்ட்டு ஓ ஏ ஒய் பார் இப்போ ஏரியா எவ்வளவு ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏரியா கிடச்சிச்சா சரி ஒய் பாருங்கிறது என்ன சார் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிற போர்ஷனுடைய சென்டர்லேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது ஒய் பார் ஸோ அப்போ டோட்டல் டெப்த் ஆஃப் த வெப் எவ்வளவு ஒன் செவன் எயிட் ஜீரோ அப்போ ஒன் செவன் எயிட் ஜீரோவில் பாதி எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் அது கூட எதை ஆட் பண்ணணும் சார் இங்கேயில் நம்ம வரணும் இப்போ இந்த பாதி எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பாதி தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ அதை இதோட ஆட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிச்சு நைன் நாட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுதான் இங்கே என்னுடைய ஒய் பார் ஸோ அப்போ ரெண்டே மல்டிஃபை பண்ணி மொத்தத்தையும் இன்டு டூ போட்டோம்னா இஜட் பி ஜெட் கிடச்சிருச்சு கால்குலேட்டரில் அடிச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எவ்வளவு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ் எம்எம் கியூப் சரியா ஸோ அப்போ அடுத்தது தெரியாமல் இருக்கிறது இதில் என்னது
என்னது பேரலல் ஆக்சிஸ் தீரம் ஏ ஹச்சு ஸ்கொயர்ட் போடணும் அதுதான் ஆஸ் பர் பேரல் ஆக்சிஸ் தீரம் நான் யூஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ ஏரியா வேணும் என்னது எக்கை ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏரியா கிடச்சிச்சு சார் கூடும் அப்போ சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸில் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிற போர்ஷனுடைய சென்டர்லேருந்து மொத்த செக்ஷனுடைய சென்டர் வரைக்கும் இதுதான் சார் மொத்த செக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கிற சென்டர் அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு தேவையான வைபார் எகைன் இது ஆல்ரெடி நான் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் எவ்வளவு இங்கே கண்டுபிடிச்சி அதே வைபார் தான் எவ்வளவு நைன் நாட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே வேல்யூ இங்கேயும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நைன் நாட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ ஹச் ஸ்கொயர் காட்டி மேலே ஸ்கொயர் போட்டுட்டு இதை கால்குலேட்டரில் அடித்தோம்னா ஐ ஜெட் கிடச்சிருச்சு எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் டென் எம்எம் கியூ அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் நான் ஒய் மேக்ஸ் ஒய் மேக்ஸ் என்னது கன்சிடர் பண்ணிக்கிற போர்ஷனுடைய சென்டர்லேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒய் ஏ அதில் கீழே இருக்கிறது மேலே இருக்கிறது ரெண்டும் பார்க்கணும் சார் ரெண்டு சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கணும்னா ஒரே வேல்யூ தான் வரும் அப்போ அதையே போட்டுக்கலாம் ஒன்று கம்மியாக ஒன்று அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எதை போடணும் ஒய் மேக்ஸிமம் போடணும் ஸோ அப்போ ஒய் மேக்ஸ் எவ்வளவு நைன் நாட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இப்போ இஜட் இஜட் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஒய் மேக்ஸ் கால்குலேட்டர் அடிச்சோம் எவ்வளோ வந்துச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் செக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் எம்எம் கியூப் ஃபைவ் ஒன் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் எம்எம் கியூப் ஸோ இப்போ சேஃப் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் வருது இதில் ஏன்னா இஜட் பி ஜெட்டுக்கு இஜட் பி ஜெட் இங்கே இருக்கிறாங்க அதுக்கும் இஜட் இஜட்டுக்கு ரேஷியோ போட்டால் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று வந்துருச்சு ரேஷியோ சரியா ஒன்று அதுக்கு மேலே தான் இருக்கணும் சேஃப் ஃபேக்டர் அதுக்காக தான் இதை செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக பார்த்தேன் ரோல்டு செக்ஷன்னால் கண்டிப்பாக இஜட் பி ஜெட்டு இஜட் இஜெட்டை விட அதிகமாக இருக்கும் சரியா இப்போ நமக்கு எம்டி ஜெட் கண்டுபிடிக்கிற எம்டி ஜெட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்மில் நேஜர் ஆக்சிஜன் ஜெட்டுன்னு போட்டுக்கும் பீட்டா பி இஜட் பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நான் சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் பீட்டா பி இப்போ அதில் ஒன்று இஜட் பி செக்ஸ் இப்போ எங்கே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் எஃப்ஒய் டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல் இது எங்கே நான் எடுக்கணும் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டிலேருந்து எடுக்கணும் சரியா எடுத்தேன்னா காலகட்டில் அடிச்சிங்கன்னா இதில் வரும் இது விசத்து நியூட்டன் எம்எம்மில் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டிவைட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் வேல்யூ கிடச்சி எவ்வளோ எயிட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ அப்போ இன்னொரு போர்ஷன் இருக்கு சார் அதுக்கும் கண்டுபிடிப்போம் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட் இ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் செவன் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் செவன் எயிட் டென் பவர் சிக்ஸ் எஃப் ஐ பை காமா எம் நாட் இது கால்குலேட்டில் அடிங்க நைன் நைன் ஃபைவ் நைன் இந்த ரெண்டில் எது லீஸ்ட் எடுக்கணும் அதுதான் கான் லாஜிக்கு நம்ம ஃபார்முலா படி பார்த்தாலும் இந்த வேல்யூ இதை விட கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்முலா படி என்ன நம்ம சொல்லியிருந்தோம் எழுதியிருந்தோம் எம்டி வந்துட்டு பாருங்கள் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது வந்துட்டு இதை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதையே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எம்டி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வந்துருச்சு மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த செக்ஷன் வந்துட்டு எவ்வளவு கம்மியான வேல்யூ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எயிட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஆன்சர் பாதி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு எயிட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஷியர் கெப்பாசிட்டி கால்குலேஷன்ஸ் போடணும் ஷியர் கெப்பாசிட்டி கால்குலேஷன் போடணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் போகணும் ஸோ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் நம்ம பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் போகணும் அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா பாருங்கள் வீடி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டிசைன் ஷியர் கெப்பாசிட்டி வீடி வீடியோ கொண்டு விஎன் பை காமா எம் நாட் சரி நார்மல் மெத்தேடு போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க சார் ஏன்னா இதில் வந்துட்டு ஷியர் பக்லிங் வரும்னு சொல்லியாச்சு அப்போ விஎனுக்கு என்ன பண்ணுறது விஎன் பை காமா எம் நாட் பாருங்கள் சிம்பிள் போஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் இந்த சம்மளியும் சொல்லிட்டாங்கல்ல அப்போ விஎன் ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க விசிஆர் அப்போ இந்த விஎனுக்கு பதிலாக இந்த விஎனை கொண்டு எங்கே போட்டுக்கலாம் நான் இங்கே போட்டுக்கலாம் விஎன் பை காமா எம் நாட் விஎன் ஈக்குவல் டு என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க விசிஆர்ன்ட்டாங்க விசிஆர் ஈக்குவல் டு என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க ஏவி இன்ட்டு டவு பி அப்போ விடியை ஒரே டைமில் எழுதுகிறேன் சார் என்னென்னு எழுதுகிறேன் ஏவி இன்ட்டு டவு பி விஎன் ஈக்குவல் டு விசிஆர் அப்போ இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம் நாட் ஸோ அப்போ சிம்பிளாக நான் எழுதிடுறேன் விடி ஈக்குவல் டு ஏவி இன்ட்டு டவு பி
வெல்டட் செக்ஷன்னா நடுவில் இருக்கிற வெப்போடைய டெப்த்தை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் சரியா இங்கே வந்துட்டு எவ்வளவு ஒன் செவன் எயிட் ஜீரோ தான் வெப்போட டெப்த்து திக்னஸ் வந்துட்டு டென் எம்எம் அப்போ சப்ஸ்ட் பண்ணி ஏவி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டி இன்ட்டு டி டபிள்யூ போட்டு அப்போ தெரியாத இருக்கிறது உடைய என்னது டவு பி ஸோ அப்போ டவு பி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியாச்சு நம்ம போஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் சிம்பிள் போஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டவு பி கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் டவு பி என்னது சிஎஸ்டஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு வெப் மக்களை ஸோ இப்போ டவு பி கண்டுபிடிக்கலான்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஃபார்முலா இருக்குது சார் அப்போ எதை யூஸ் பண்ணுறது அப்போ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் எதை வச்சு தான் நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் லேம்டா டபிள்யூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா தான் முடிவு பண்ண முடியும் லேம்டா டபிள்யூ பாயிண்ட் எயிட்டுக்குலேருந்து ஒரு ஃபார்முலா பாயிண்ட் எயிட்டுக்குலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூக்குலேருந்து ஒரு ஃபார்முலா ஒன் பாயிண்ட் டூக்கு மேலே இருந்தால் ஒரு ஃபார்முலான்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு லேம்டா டபிள்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் டவு பிக்கு வந்துக்கலாம் அப்படின்னா லேம்டா டபிள்யூங்கிறது என்னது நான் டைமென்ஷனல் வெப் சிலிண்டர்ஸ் ரேஷியோ பர் ஷியர் பக்லிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ லேம்டா டபிள்யூ ஃபார்முலா பார்த்தா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஐ டபிள்யூ டிவைட் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு டவு சிஆர்இ எஃப்ஐ டபிள்யூ போட்டுருவாங்க சார் ஈல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வெப் டூ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ கால்குலேட்டரில் அடிச்சிடலாம் டவு சிஆர்இ தான் தெரியாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு டவு சிஆர்இ கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறமா லேம்டா டபிள்யூ கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் லேம்டா டபிள்யூ வந்து டவு பி போயிடலாம் ஸோ அப்போ டவு சிஆர்இ த எலாஸ்டிக் கிரிட்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் டவு சிஆர்இ ஃபார்முலா என்னது கேவி இன்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் டி பை டுவெல் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் மியூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி பை டி டபிள்யூ ஸ்கொயர் சரியா ஸோ அப்போ இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ இதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு டவு சிஆர்இ ஃபார்முலா எழுதிடுறேன் எலாஸ்டிக் கிரிட்டிகல் சிஎஸ்எஸ் டவு சிஆர்இ ஈக்குவல் டு கேவி இன்ட்டு பை ஸ்கொயர் இ பை டுவெல் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் மியூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி பை டி டபிள்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் சரி இந்த ஃபார்முலா எழுதியாச்சு சார் இதில் வந்துட்டு கேவி என்னன்னு தெரியாது பை ஸ்கொயர் கால்குலேட்டரில் அடிச்சிடலாம் இ வேல்யூ யங் ஸ்மால்னஸ் சார் ஸ்டீலுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும் எனக்கு டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் சார் அதுவும் எனக்கு தெரியாது சார் நான் மறந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பேஜ் நம்பர் டுவெல் போனீங்கன்னா அதை கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளவு ஸ்டீலுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இதுவும் எனக்கு தெரியாது நான் மறந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் பேஜ் நம்பர் டுவெல் போனீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும் இ வேல்யூ பாயிண்ட் த்ரீ எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டி எவ்வளோன்னு தெரியும் டி டபிள்யூ தெரியும் அப்போ தெரியாத ஒரே ஒரு வேல்யூ எவ்வளோ தான் கேவி தான் அது என்னது பிளேட் பக்லிங் கோபிஷன் அப்போ கேவி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கோல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் கேவி கேவி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ்ஸாக ப்ரொவைடட் ஒன்லி அட் சப்போர்ட் சப்போர்ட்டில் மட்டும் ஸ்டிஃபன் கொடுக்குறீங்கன்னா இடையில் என்ன கொடுக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸ்டிஃபனரே கொடுக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம் சார் நம்ம கேஸ் இதே தான் சார் ஸ்டிஃபனரே கொடுக்காததுதான் பிளேட் கட்டுறதை டிசைன் பண்ணுறதான் சொல்லியிருக்காங்களே அப்போ கேவி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் சரியா அப்போ கேவி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஏன்னா சம்பளம் என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க வித்தவுட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃபனர்ஸ் அதனால் ஓகேவா டி பை டி டபிள்யூ ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு டெப்த் ஆஃப் த வெப் ஒன் செவன் எயிட் ஜீரோ திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டென்னு போட்டால் ஒன் செவன்ட்டி எயிட்டு ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாமே இதில் கா சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணி கால்குலேட்டரில் அடித்தோம்னா எனக்கு எலாஸ்டிக் கிரிட்டிக்கல் சிஎஸ்எஸ் எவ்வளோ வந்துச்சு தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஒரு வழியாக டவு சிஆர்இ தெரிஞ்சிச்சு சார் டவு சிஆர்இ தெரிஞ்சிச்சுன்னா நே நேராக என்ன கண்டுபிடிச்சலாம் நம்ம அப்படியாகவே பிளான் பண்ணோம் நான் டைமென்ஷனல் வெப் சிலிண்டர்ஸ் ரிஷ்யூ லேம்டா டபிள்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஐ டபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு டவு சிஆர்இ த எஃப்ஐ டபிள்யூ யூ லிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த வெப் எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி தான் ரூட் த்ரீ கால்குலேட்டர் அடிச்சலாம் டவு சிஆர்இ வேல்யூ தான் இப்போ இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோமே சார் நம்ம இந்த இதை கொண்டு வந்து இங்கே என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணி இதை கால்குலேட்டரில் அடிச்சோம்னா லேம்டா டபிள்யூ கிடைச்சிருச்சு லேம்டா டபிள்யூ எவ்வளோன்னு தெரியுது டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் இப்போ டவு பி கண்டுபிடிக்கலாமா லேம்டா டபிள்யூ வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ்க்கு சரி சார் லேம்டா டபிள்யூ வேல்யூ வந்துட்டு இந்த கேஸில் வருது சார் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ கூட அதிகமாக வருது அப்போ டவு பி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன எஃப்ஐ டபிள்யூ டிவைட் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு லேம்டா டபிள்யூ ஸ்கொயர் எஃப்ஐ டபிள்யூ டிவைட் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு லேம்டா டபிள்யூ ஸ்கொயர் டவு பி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா அப்போ அந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் டவு பி ஈக்குவல் டு எஃப்
எயிட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் கிலோமீட்டர் மீட்டர் மூமெண்ட்டை தாங்கும் அப்போ இந்த ஆன்சர்னு சொல்லி லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் எடுத்து எழுதிடணும்